Hi friends. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred and he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. ఈ సెంటెన్స్ లేకపోతే ఈ కొటేషన్ చెప్పింది ఎవరో కాదు హి వాజ్ ద ఫస్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ ప్రెసిడెంట్ టు బి ఎలెక్టెడ్ ఇన్ ఫుల్లీ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రటిక్ ఎలక్షన్స్ ట్రైన్డ్ యాజ్ అన్ అటార్నీ హి హెల్ప్డ్ ఫ్రమ్ ద యూత్ లీగ్ ఆఫ్ ద ఎఫ్రికన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏఎన్సీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ హీ అబౌండ్ ఇన్ పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ and became a head of the ANC's new military wing. Sentenced to life imprisonment, imprisonment in 1964, Mandela came to symbolize black political aspirations and was named head of the ANC after his release on February 11th, 1990. He and F.W.D. Clark shared the Nobel Peace Prize for negotiating South Africa's peaceful transition to multiracial democracy. after the ANC victory in the April 1994 elections Mandela worked to ease racial tensions quote for an investment and provide services to the victims of apartheid so manaku ippudu ardha ayyantadi ee words annad evarante nelson mandela right yes you are in nelson mandela a long walk to freedom a long walk to freedom Nelson Mandela was the first black leader to be elected as the president of the Republic of South Africa. The present lesson is extracted from his autobiography A Long Walk to Freedom in which he had written his views about freedom and experiences during the struggle for freedom and racial segregation. Yes, Mari Nelson Mandela than autobiography and it went a long walk to freedom and she than a అసలు ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి ఈ రేషియల్ సెగ్రిగేషన్ అంటే ఏంటి మరి సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఫ్రీడమ్ తీసుకురావడానికి తను ఎటువంటి పాటలు పడ్డాడు లేకపోతే తను తన ఫ్రీడమ్ని ఏ విధంగా తన దగ్గర తీసేశారు అనేది చాలా క్లియర్గా మనకి ఈ టాపిక్లో ఏ లాంగ్ వాక్ టు ఫ్రీడమ్ అనే ఈ లెసన్లో మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది సో మరి అతను ఏం చెప్పాడు ఇంకా క్లియర్గా ఫ్రీడమ్ కోసం నెల్సన్ మండలకు ఒపీనియన్ ఏంటి తను ఏం చెప్పాడు అసలు ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి మరి చిన్నప్పుడు తను ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళేవాడు ఏది పడితే చేసేవాడు కానీ తను పెద్ద అయిన తర్వాత అది తన దగ్గర నుంచి బలవంతంగా లాక్కొని బలవంతంగా లాగివేయడం మధ్య జరిగింది అప్పుడు అంటాడు యూత్ ద ఫ్రీడమ్ వాజ్ అన్ ఇల్యూజన్ ఫర్ మీ అని నెల్సన్ మండల చాలా బిగ్గరగా చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఇంకా ఏం చెప్పాడు ఫ్రీడమ్ కోసం కొన్ని హక్కుల కోసం చెప్పాడు మన ఆబ్లిగేషన్స్ ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు ఒకవేళ నువ్వు కానీ నువ్వు కానీ రివర్స్ అయితే ఒకవేళ వైలెంట్ అయితే లేదు ప్రొటెస్ట్ చేయాలనుకుంటే దానికి వచ్చే పరిణామాలు ఏంటి అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా మనకి ఈ లెసన్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది మరి అటువంటి లెసన్ని నా ఫ్రీడమ్ కోసం నెల్సన్ మండేలా ఇచ్చిన వ్యూస్ని తెలుసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా సులక్ష మా యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెల్కమ్ చేస్తున్నాను సో వెల్కమ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ టు యువర్స్ అండ్ ఆర్స్ YouTube channel, Sulakshama Educational YouTube channel. A long walk to freedom. In life, every man has twin obligations. In the life, there are two obligations. What is the obligation? What is the correct definition or correct meaning of the obligation? The state of being forced to do something because it is your duty or because of law. This is duty. It is a duty. ఇది నీ కర్తవ్యం కాబట్టి ఇది నువ్వు చేయాలి ఇది నువ్వు చేయాల్సిందే లేకపోతే లా ప్రకారం ఇది నువ్వు చేయాల్సిందే అందుకని ఆబ్లిగేషన్ అన్నాడు అండ్ యు ఆర్ ఎన్ఫోర్స్డ్ టు డూ దాట్ అది సో ఇన్ లైఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ ట్విన్ ఆబ్లిగేషన్ జీతుల ప్రతి ఒక్కరికి రెండు ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అదేంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఆబ్లిగేషన్స్ టు హీస్ ఫ్యామిలీ టు హీస్ పేరెంట్స్ టు హీస్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ సో ఇది ఫస్ట్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే ఫ్యామిలీని కాపాడకావలసిన లేదా ఫ్యామిలీ వైపుగా ఫ్యామిలీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ లేదా నీ పిల్లల వైపు నీ పేరెంట్స్ వైపు 
లేదా నీ భర్త కానీ లేదా నీ భార్య కానీ వీళ్ళందరినీ చక్కగా చూసుకోవడం అనేది ఒక అబ్లిగేషన్ అయితే మరి సెకండ్ వన్ ఏంటంటే హీ హ్యాస్ అన్ అబ్లిగేషన్ టు హీస్ పీపుల్ హీస్ కమ్యూనిటీ అండ్ హీస్ కంట్రీ సో సెకండ్ అబ్లిగేషన్ ఏంటంటే నీ ప్రజల వైపు అండ్ నీ కమ్యూనిటీ నీ నీ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో దాని మీద అండ్ థర్డ్ వన్ అండ్ హీస్ కంట్రీ మరి ఈ కంట్రీ కంట్రీ మీద కూడా ఈ యొక్క అబ్లిగేషన్ అనేది ఉందన్నమాట ఇన్ ఏ సివిల్ అండ్ హ్యూమెన్ సొసైటీ మరి ఈ సివిల్ సొసైటీలో ఈ హ్యూమెన్ అంటే ఈ మనుషులు అటువంటి ఈ సొసైటీలో అండ్ ఇక్కడ హెచ్యుఎంఏ అని హ్యూమెయిన్ అంటే ఎ పర్సన్ విత్ హ్యూమానిటీ అని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట హ్యూమెయిన్ అంటే సో ఇటువంటి సొసైటీలో ఈచ్ మ్యాన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ దోస్ అబ్లిగేషన్స్ అకార్డింగ్ టు ఈజ్ ఓన్ ఇంక్లినేషన్స్ అండ్ అబిలిటీస్ మరి ఇటువంటి సొసైటీలో మనస్ ఇటువంటి సొసైటీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటంటే ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ అది కంపల్సరీ ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సినవి దోస్ అబ్లిగేషన్స్ అకార్డింగ్ టు ఈజ్ ఓన్ ఇంక్లినేషన్ వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ అంటే ఏ ఫీలింగ్ దట్ మేక్స్ అ పర్సన్ టు డూ సంథింగ్ అంటే నేను చెయ్యాలి కంపల్సరీగా చెయ్యాలి నా భర్తని కానీ నా భార్యని కానీ నా పిల్లలు కానీ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కానీ నా పేరెంట్స్ కానీ నేను చూసుకోవాలి అదొక ఇంక్లినేషన్ అండ్ ఇంకేమన్నాడు అండ్ ఎబిలిటీస్ మరి మనకి అంతవరకు మనం దాన్ని చూడగలం అనేది దాని మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట మరి బట్ ఇన్ ఏ కంట్రీ లైక్ సౌత్ ఆఫ్రికా మరి అది మన దేశంలో అయితే అంటే మనకి ఎంత ఎబిలిటీ ఉందో మనం ఎలా చూడగలం అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే మరి సౌత్ ఆఫ్రికాలో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే బట్ ఇన్ ఏ కంట్రీ లైక్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ మై బర్త్ అండ్ కలర్ టు ఫుల్ఫిల్ బోత్ ఆఫ్ దోస్ అబ్లిగేషన్స్ మరి సౌత్ ఆఫ్రికాలో నాలాంటి పర్సన్కి అంటే చూడండి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ మై బర్త్ అంటే ఇక్కడ బర్త్ అంటే నాలాంటి ఒక పేదరికాలు పుట్టిన ఒక వ్యక్తికి కానీ అండ్ కలర్ అంటే నల్ల జాతీయుడు బ్లాక్ మ్యాన్ అని ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్తాను అనమాట నల్ల జాతికి టు ఫుల్ఫిల్ బోత్ ఆఫ్ దోస్ అబ్లిగేషన్స్ సో ఇలాంటి టూ అబ్లిగేషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడం అనేది ఇది ఇంపాసిబుల్ అది జరిగే పని కాదు చేయలేను అని నెల్సన్ మండలిలో చాలా భావోద్వేగ భావోద్వేగంగా చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట మరి ఇన్ ఏస్ సౌ ఇన్ ఏ సౌత్ ఆఫ్రికా ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ కలర్ హూ అటెంప్ టు లివ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాజ్ పనిష్డ్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ ఇక్కడ కలర్ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్లాక్ పీపుల్ బ్లాక్ పీపుల్ అని అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏం చెప్ చాలా క్లియర్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఇన్ ఏ సౌత్ ఆఫ్రికా ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ కలర్ హూ అటెంప్ట్ టు లివ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే నాలాంటి నల్ల జాతి ఈడు ఒక హ్యూమన్ ఒక అందరు అందరు జీ దేశంలో నివసిస్తున్న మనుషులు ఇక్కడ జీవించడానికి ప్రయత్నంగా చేస్తే ప్రయత్నంగా చేస్తే వాజ్ పనిష్డ్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ అటువంటి వ్యక్తిని దారుణంగా పనిష్ చేస్తారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐసోలేట్ చేస్తారు ఐసోలేట్ అంటే సమాజాన్ని దూరంగా వెలువేయబడతాడు సమాజాన్ని దూరంగా పెడతారు మరి అది మా దేశంలో అటువంటి పరిస్థితి నల్ల జాతీయుడికి తన ఫ్యామిలీని లేకపోతే తనకు ఉన్న ఆబ్లిగేషన్స్ రెండు కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసే సత్తా అనేది లేదు అలా చేయకూడదు ఒకళ్ళు చేస్తే మమ్మల్ని వెలువేస్తారు లేకపోతే చేస్తే మాకు దారుణంగా పనిష్మెంట్ ఇస్తారు అని నెల్సన్ మండే అలా చాలా బాధాకరంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇంకా ఇంకేం చెప్తున్నాను చూడండి ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఏ మ్యాన్ హూ ట్రై టు ఫుల్ఫిల్ హిస్ డ్యూటీ టు హిస్ పీపుల్ వాజ్ ఇనెవిటబుల్ రిప్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఒకవేళ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎవరైనా తన ప్రజల మీద తనకున్న కర్తవ్యాన్ని డ్యూటీని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటే తను ఏం చేస్తారు తెలుసా ఏం చెప్తాను చూడండి వాజ్ ఇనెవిటబుల్లీ వాట్ ఇస్ మీన్ ఆఫ్ ఇనెవిటబుల్లీ సటన్లీ టు హ్యాపెన్ అండ్ అనేబుల్ టు బి అవాయిడెడ్ అండ్ ప్రివెంటెడ్ అంటే ఖచ్చితంగా తను ఏం చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఇనెవిటబుల్ ఖచ్చితంగా రిప్డ్ ఫ్రమ్ హీస్ ఫ్యామిలీ రిప్డ్ అంటే టు టేర్ సంథింగ్ ఆర్ ఫుల్ ఫోర్సిబుల్ అవి అంటే ఫ్యామిలీకి దూరంగా అతను చేస్తారు ఫ్యామిలీకి దూరం చేస్తారు ఆయన్ని ఫ్రమ్ హీస్ ఫ్యామిలీ అండ్ హీస్ హోమ్ తన ఇంటి నుంచి కానీ తన ఫ్యామిలీ నుంచి కానీ అతను చాలా దూరం చేసేస్తారు అండ్ వాజ్ ఫోర్స్ టు లీవ్ ఏ లైఫ్ ఏ పార్ట్ ఏ ట్వైలైట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్రెసీ అండ్ రిబీలియన్ అంటే ఇంకేం చేస్తారంటే వాజ్ ఫోర్స్ టు లీవ్ లైఫ్ ఏ అంటే నేను ఒంటరిగా జీవించమంటారు నేను ఒంటరిగా జీవించినట్టు చేస్తారు అంటే నీ ఫ్యామిలీ మీద నీవి ఎటువంటి రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకోకూడదు చూడండి నల్ల జాతీయుడిగా వాడి బాధ ఇంకేం
అటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు జీవించాల్సి వస్తుంది ఇంకా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్రెసీ అండ్ రిబీలియన్ అంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావు అనేది నీకు తెలీదు అండ్ అంటే గవర్నమెంట్ని ఎవరైతే చేంజ్ చేయాలనుకున్నా గవర్నమెంట్ రూల్స్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఎటువంటి పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా వాళ్ళు బేర్ చేయాల్సిందే అది అది పరిస్థితి ఏది ఎప్పుడైతే నేను ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి నాకు అబ్లిగేషన్స్ ఉన్నాయి అన్ని దేశాల చూసుకున్నట్టు నేను ఒకటి మా ఫ్యామిలీని చూసుకుంటానే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పనిష్మెంట్ మరి ఇన్విటబుల్లీ రిపుడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫోర్స్బుల్లీ అండ్ ఇంకేం చెప్తున్నాడు ఎ ట్వాయిలెట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్రెస్ అండ్ రిబీలియన్ అంటే నల్ల జాతీయుడికి తన ఫ్యామిలీని చూసుకోకూడదు ఇంకా ఐ డిడ్ నాట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ చూస్ టు ప్లేస్ మై పీపుల్ అబౌవ్ మై ఫ్యామిలీ సో మన స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉండేది and i found that i was prevented from fulfilling my obligations as a son a brother and a father and a husband tarava tarava teyvaindante oka bartaga oka tandriga lekapothe oka father ga oka husband ga ledha family ki oka oka main important vyakti ga na duties ni na baadhyata ni na obligations ni kuda nen teechukolenatundi paristhiloki nen nilipoyanu government nanna aa vidhanga punish chesindi endukante only reason is that because i am a black man because of my color dinne ma racial discrimination anta i was not born with a hunger to be free mane puttna padaithe nendu free ga undali lekapothe nenu ela undalani ane anukoledu i was born free ni kachithinga free ga ane puttanu ante ardham entante ne puttna padu naku anni hakkulu unnai free in every way that i could know naku telisina ne anni rakala ga ne enjoy chesanu ఎప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఫ్రీ టు రన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ నియర్ మై మదర్ సర్ట్ మై మదర్ గుడ్స్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ పొలాల్లోకి లేకపోతే ఆ గ్రౌండ్లోకి నేను ఫ్రీగా రన్ చేసేవాడిని ఫ్రీ టు స్విమ్ ఇన్ ద క్లియర్ స్ట్రీమ్ దట్ ర్యాన్ త్రూ మై విలేజ్ మై విలేజ్లోంచి వచ్చే ఆ ఆ స్ట్రీంలోకి నేను ఫ్రీగా దాంట్లో స్విమ్మింగ్ చేసేవాడిని జలపాతాలు ఆడేవాడిని జలకాటలు జలకలాటలు ఆడేవాడిని ఫ్రీ టు రోస్ట్ మేలీస్ అండర్ ద స్టార్స్ అండ్ రైడ్ ద బ్రాడ్ బ్యాక్స్ ఆఫ్ స్లో మూవింగ్ బుల్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ మెయిజ్ని మే మెలీస్ అంటే మెయిజ్ ఆ మెయిజ్ని ఇంకా ఏం చెప్తున్నాం చూడండి ర్యాన్ త్రూ మై విలేజ్ ఫ్రీ టు రోస్ట్ మెలీస్ అండర్ ద స్టార్స్ అంటే దాన్ని దాన్ని చక్కగా రోస్ట్ చేసుకున్న వాడిని ఆ మెయిజ్ని అండ్ ద రైడ్ బ్రాడ్ బ్యాక్స్ ఆ స్లో మూవింగ్ బుల్స్ ఆ బుల్స్ మీద నేను కూర్చొని నెమ్మదిగా హ్యాపీగా వెళ్తూ ఉండేవాడిని అంటే నాకు చిన్నప్పుడు నాకు ఎటువంటిది ఏం తెలియదు దాన్ని ఎవరు అడ్డుకోలేదు కూడా అందుకనే ఇంక ఐ వాజ్ బోర్న్ ఫ్రీ అంటున్నాడు అనమాట యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ ఒబేడ్ మై ఫాదర్ నేను మా ఫాదర్ చెప్పినన్ని ఉపయోగ చేసినంత వరకు అండ్ అబాయిడెడ్ బై ద కస్టమ్స్ ఆఫ్ మై ట్రైబ్ అబాయిడెడ్ అంటే ఫాలోవర్డ్ అనమాట సో టు యాక్సెప్ట్ అకార్డింగ్ టు ద లా ఆర్ అగ్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళు వర్డ్స్ని ఫాలో అయినంత వరకు ఐ వాజ్ నాట్ ట్రబుల్ బై ద లాస్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆర్ గాడ్ నన్ను ఎప్పుడు కూడా లాస్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటే మనుషులు పెట్టినటువంటి యొక్క లాస్ కానీ లేదా దేవుడు పెట్టిన లాస్ వల్ల కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా ట్రబుల్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయలేదని చెప్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడు తన చైల్డ్హుడ్ కోసం ఎవరు చెప్తున్నారంటే నెల్సర్ మండలి చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే చిన్నప్పుడు తన లైఫ్ని తను బాగానే లీడ్ చేశాడు ఇప్పటి వరకు చూడండి చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఐ ఒబైడ్ మై ఫాదర్ అండ్ అబాయిడెడ్ బై ద కస్టమ్స్ ఆఫ్ మై ట్రైబ్ అంటే లాని ఫాలో అయినంత వరకు మా ట్రైబ్ మా కులాల్లో ఉన్నటువంటి ఆచారాలను ఫాలో అయినంత వరకు నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాలేదు మరి తన ప్రాబ్లం ఏంటి తన ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఫేస్ చేయడం మొదలెట్టాడు అంటే it was only when i began to learn that my boyhood freedom was an illusion na eppudaithe peddodna ayano youth stage lo gochano appudu na boyhood freedom ante childhood freedom anedi oka illusion la kanipinchindi oka brahma ante nenena chinna appudu ante enjoy chesano nenena chinna appudu bullocks meda kuchana aadukunnano nenena chinna appudu swimming lo nenu chesano lekapothe nenena chinna appudu enjoy chesano ani ఒకసారి అవన్నీ గుర్తించుకుంటుంటే అది ఒక భ్రమలా కనిపించింది అనమాట వెన్ ఐ డిస్కవర్డ్ ఎస్ యంగ్ మ్యాన్ దట్ మై ఫ్రెండ్ మ్యాడ్ ఆల్రెడీ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీ దట్ ఐ బిగెన్ టు హంగర్ ఫర్ ఇట్ నేను ఎప్పుడైతే పెద్దోడిని అయ్యానో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నా ఫ్రీడమ్ అంతా కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు నేను నేను చిన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేసిన ఫ్రీడమ్ కోసం నేను ఐ బిగెన్ టు హంగర్ ఫర్ ఇట్ నాకు అది కావాలి అనిపించింది నా ఐ వాంట్ దట్ ఫ్రీడమ్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ బాయ్హుడ్ ఆర్ చైల్డ్హుడ్ దానికోసం నా హంగర్ నాకు దానికోసం తాపత్రయపడుతూ ఉన్నాను ఎట్ ఫస్ట్ మరి చూడండి ఎలా అయిందో ఎట్ ఫస్ట్ యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడ
the transitory freedoms of being able to stay out at night read and what i please and go where i choose so like a transitory freedom and a transitory freedom and meaning in that continuing for short time and chinna chinna anandalu chinna chinna anandalu man cheppochu so transitory freedoms of mari ente thana kavalsa student ga unnapudu thana kavalsa freedoms entante being able to stay out at night ratri pudu nenu melukogondali read what i pleased నేను ఏది ఆనందపడితే ఆ బుక్స్ని చదువుకోవాలి నేను ఎంజాయ్ చేసే బుక్స్ని చదువుకోవాలి అండ్ గో వేర్ ఐ చూస్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి మరి ఇలాంటి ట్రాన్సిటీ ట్రాన్సిటరీ ఫ్రీడమ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కావాలనుకున్నాను లేటర్ తర్వాత జీవితంలో తర్వాత స్థాయిలో ఎస్ యంగ్ మ్యాన్ జానస్బర్గ్ జా జానస్బర్గ్లో ఉన్న యొక్క యంగ్ మ్యాన్ లాగా ఐ ఎర్న్ ఫర్ ద బేసిక్ ఐ ఎర్న్ ఎర్న్ అంటే టు వాంట్ సంథింగ్ వెరీ మచ్ నాకు నిజంగా నాకు అది కావాలి అనిపించింది ఐ ఎర్న్ ఫర్ ద బేసిక్ మరి నాకు ఏది కావాలనిపించింది ఇప్పుడు నాకు అత్య అత్యవసరంగా నాకు కావాల్సింది ఏంటి అది కావాలంటే వాట్ ఐ బేసిక్ అండ్ ఆనరబుల్ ఫ్రీడమ్స్ ఆఫ్ అచీవింగ్ మై పొటెన్షియల్ అంటే నేను ఏదైతే సమర్థంగా చేయగలనో దాన్ని నేను అచీవ్ చేయడానికి టు ఎర్నింగ్ మై కీప్ నేను ఏదైతే సంపాదించుకున్నా అది ఉంచుకోవడానికి అండ్ ఆఫ్ మ్యారింగ్ అండ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్యామిలీ పెళ్లి చేసుకుని నా నాకంటూ సొంతంగా ఒక కుటుంబం కావాలనడానికి ఎలాంటి ఫ్రీడమ్స్ కోసం నేను ఎర్న్ చేశాను వైఈఏ ఆర్ ఎన్ ఎర్న్ ద ఫ్రీడమ్ నాట్ అబ్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ఎ లాఫుల్ లైఫ్ అంటే ఏంటి నేను కోరుకున్న ఫ్రీడమ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ లాఫుల్ ఫ్రీడమ్లో అంటే లా నాకు ఏదైతే ఇచ్చిందో దాన్ని నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కాదు ఇటువంటి నాకు కావాలి అని చెప్పి నేను కోరుకున్నాను సో ఇదండి ఒక స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏం కోరుకున్నాను ఒక యంగ్ మ్యాన్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఏం కోరుకున్నాను ఇవి నా కోరికలు కానీ బట్ దెన్ కానీ ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఐ స్లోలీ సా దట్ నాట్ ఓన్లీ వాజ్ ఐ నాట్ ఫ్రీ నేను తర్వాత చూశాను నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఏమర్థమైందంటే నాట్ ఓన్లీ was i not free nenu okkane free ga lenu nenu okkane ee law abiding citizen kaadu ledha nenu okkane punishment guru avaledu nenu okkane isolated ga undaledu na tho paatu but my brothers and sisters were not free na tho paatu ma akkalu chellilu kuda free ga leru ikkada akkalu chellanu sonta family members okate kaadu tana community lo unna prathi okkalu uddesham chepta unnadu nelson mandela i saw that it was not just my freedom that i was curtailed curtailed and stopped to limit something so naaku ardham ayindi endante oka na freedom okkada theeseyaledu na okkada freedom na theeseyaledu but the freedom of everyone who looked like i did evar evaraithe naaku laga undam anukunnaro evaraithe naaku laga family ni chusukundam annaru evaraithe naaku laga society ni baagu cheddam anukunnaro evaraithe society la free ga tirugudam anukunnaro vallandaru freedoms theeseyadu theeseyabadam jarigindi curtail and stop limit cheyadam jarigindi anamata మరి దట్ ఈజ్ వెన్ అటువంటి టైంలో దట్ ఈజ్ వెన్ ఐ జాయింట్ ద ఆఫ్రికన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏఎన్సి అంటారు అటువంటి టైంలో నేను ఆఫ్రికన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ దట్ ఈజ్ వెన్ ద హంగర్ ఫర్ మై ఓన్ ఫ్రీడమ్ బికేమ్ ద గ్రేటర్ హంగర్ ఫర్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మై పీపుల్ అప్పటి వరకు నేనేమనుకుంటున్నాను నా ఒక్కడికి ఫ్రీడమ్ ఉండే చాలు అనుకునేవాడిని కానీ ఎప్పుడైతే ఏఎన్సి ఆఫ్రికన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయ్యానో ఆ తర్వాత నుంచి నా ఒక్కడ ఫ్రీడమ్ కోసం నేను ఇప్పుడు తాపత్రయపడలేదు నా ఫ్రీడమ్తో పాటు మరి సొసైటీలో అందరికీ ఫ్రీడమ్ కావాలి హంగర్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మై పీ మా పీ మా పీపుల్ అందరూ కూడా ఫ్రీగా ఉండాలి వాళ్ళతో వచ్చిన వాళ్ళ పని చేయాలి వాళ్ళు కూడా ట్విన్ అబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేయగలగాలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని వాళ్ళు చూసుకోవాలి అనేది నా మెయిన్ మోటివ్ అయిపోయింది it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life that transformed a frightened young man into a bold one that drove a law abiding attorney to become a criminal that turned a family loving husband into a man without a home that forced a life loving man to live like a monk chodandi enta clear ga cheptunnanu it was this desire for the freedom of my people అంటే ఇటువంటి ఆలోచన తోటి ఇటువంటి కోరిక తోటి అంటే మా ప్రజలందరూ ఫ్రీగా ఉండాలి వాళ్ళ ఆబ్లిగేషన్స్ వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేయగాలి వాళ్ళ సొసైటీకి వాళ్ళ ఓన్గా ఇటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ చూసుకోవాలి సొసైటీలో వాళ్ళు గర్వంగా డిగ్నిఫైడ్గా బతకాలి అని నేను ఆలోచించిన తర్వాత అప్పుడు నాకు వచ్చిందల్లా నేను ఎలా మారిపోయానంటే మా పీపుల్ అందరూ డిగ్నిఫైడ్గా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్గా ఉండడానికి దట్ యానిమేటెడ్ మై లైఫ్ ఇక్కడ యానిమేటెడ్ మై లైఫ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి చాలా క్లియర్గా మేక్ సమ్మన్ మోర్ యాక్టివ్ సో ఇదంతా కూడా నేను బాగా యాక్టివ్ అయిపోయాను అంటే ఇవన్నీ చేయాలనే కోరికతోటి అనుకున్న తర్వాత ఏఎన్సీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత నా లైఫ్ ఏమైందో చూడండి దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇప్పుడు ఈ కోరికతో నేనున్నానో 
that transformed nanu elanti ela marchindanta a frightened young man oka bai padetu oka yuvakudu into a bold one chala dhairyanga yuvakadaga maaredu inka that draw a law abiding attorney ikkada attorney ante evaro lawyer so law abiding attorney ante oka lawyer yeyta rules regulations aa deshalo ante rules regulations follow ayo attorney ela maripadu ante to become a criminal criminal ga maripoyadu inga next one that he turned family loving husband into a man without home eppudaithe family ni love chesi ishta pade oka bartha anadu ela maripadu ante man without home athan illu lekundana poyindi inga that forced a life loving man to live like a monk oka jeevithanni enjoy chese oka manushi anavadu oka monk oka sanyasa laga batagadam anedi jarugutundi inni transformations vachina ivanni evar kosam freedom of his people so i am no more virtuous or self sacrificing than a next man so ikkada enante nenu goppa ani cheppatledu lekapothe naa pakkana nakanna nenu self sacrifice cheyaledu ani nenu cheppatledu అంటే నాకన్నా చాలామంది సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ చేశారు కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా బట్ ఐ ఫౌండ్ దట్ కానీ నాకేం కనిపించింది అంటే ఐ కుడ్ నాట్ ఈవెన్ ఎంజాయ్ ద పూర్ అండ్ లిమిటెడ్ ఫ్రీడమ్స్ ఐ వాజ్ అలౌడ్ వెన్ ఐ న్యూ మై పీపుల్ వర్ నాట్ ఫ్రీ నాకైతే కొన్ని ఫ్రీడమ్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ నా ప్రజలకి ఆ ఫ్రీడమ్స్ కూడా లేవు మరి వాళ్ళకి అవి లేనప్పుడు నేను నాకు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్స్ నేను ఎలా ఎంజాయ్ చేయగలను నేను ఏ విధంగా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలను అని నెల్సన్ మండలి అడుగుతూ ఉన్నాడు ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఇండివిజిబుల్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఒకరికి ఒకలాగా వేరే వాళ్ళకి ఒకలాగా నాకు ఒకలాగా అలా ఉండదు దాన్ని ఇండివిజిబుల్ దాన్ని డివిజిబుల్ చేయలేము ద చైన్స్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ మై పీపుల్ వర్ ద చైన్స్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ సో ఎవరి మీద నా చైన్స్ అని ఉంటే ఎవరి మీద ఫ్రీడమ్ లేకుండా ఉంటే అది ఎవరికి ఫ్రీడమ్ లేనట్టే ఎవరైనా కష్టపడుతుంటే అందరినీ కష్టపడినట్టే ఎవరైనా శిక్ష అనుభవిస్తే అందరూ కూడా శిక్ష అనుభవిస్తున్నట్టే ద చైన్స్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ మై పీపుల్ వార్ ద చైన్స్ అని మరి మా ప్రజలందరూ కూడా బాధపడుతూ ఉంటే నేను కూడా బాధపడుతున్నాను వాళ్ళందరూ శిక్ష అనుభవిస్తుంటే నేను కూడా శిక్ష అనుభవిస్తున్నట్టే అని నెల్సన్ మండేల చాలా అంటే చాలా ఎమోషనల్గా ఫ్రీడమ్ కోసం చెప్తూ ఉన్నాడు ఇంకా ఐ న్యూ దాట్ ద అప్రెసర్ మస్ట్ బి లిబరేటెడ్ జస్ట్ యాజ్ షూర్లీ యాజ్ ద అప్రెస్డ్ అంటే ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే అప్రెసర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ పర్సన్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ద ట్రీట్ సంబడిన క్రూయల్ ఆర్ అన్ఫేర్ వే సో అప్రెసర్ ఎవరైతే పీపుల్ని అన్ఫేర్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారో ఐ న్యూ దాట్ ద అప్రెసర్ మస్ట్ బి లిబరేటెడ్ అతను ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి ఎలాగంటే జస్ట్ యాజ్ షూర్లీ యాజ్ ద అప్రెస్డ్ ఎవరైతే అప్రెస్డ్ అంటే ఎవరైతే ఈ బాధింపబడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళతో పాటు బాధించే వాళ్ళకి కూడా ఫ్రీడమ్ కావాలి so a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred evaraithe avatala vyakti freedom teesestharo evaraithe avatala vyakti freedom lakkuntaro vaa nijanga prisoner of hatred vaadu asuyelu asuye ki oka baanisa vaadu eppudu happy ga undaledu vaallu eppudu asuya yugaism alane daniki vaadu baanisa ayipoy unnadu ani cheptu unnadu he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness mari alante vaadu vaadu etwana mindset lo unnadante ప్రిజ్డీస్ అంటే ఏంటంటే అన్ ఒపీనియన్ అబౌట్ సమ్మన్ ఆర్ సమ్థింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ రీజన్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బయాస్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఒకరిని ఒకలా ట్రీట్ చేయడం సో అలాంటి దాంట్లో బానిస అయిపోయి ఉన్నాడు అంటే ఏది ప్యూర్గా ఆలోచించలేడు ఏది మంచిగా ఆలోచించలేడు ఇంకేం చెప్తున్నాడు ప్రిజ్డీస్ అండ్ నారో మైండెడ్నెస్ అతను ఎప్పుడు కూడా అంటే చిన్నగా ఆలోచిస్తాడు నేను ఐ మీ మై సెల్ఫ్ అని యాటిట్యూడ్తో ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు సో ఐఎమ్ నాట్ ట్రూలీ ఫ్రీ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అవే సమ్వన్ ఎల్సెస్ ఫ్రీడమ్ నేను వేరే వాళ్ళ ఫ్రీడమ్గా నేను తీసుకుంటే నిజంగా నేను నేనైతే ఫ్రీగా కాదు నేనైతే ఎంజాయ్ నా లైఫ్ నేను ఎంజాయ్ చేయలేను ఇంకేం చెప్తున్నాను జస్ట్ యాజ్ షూర్ యాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రీ వెన్ వెన్ మై ఫ్రీడమ్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీ మరి ఎవరి దగ్గర ఎప్పుడైతే నా ఫ్రీడమ్ నుంచి తీసుకెళ్ళి అవతల వాళ్ళు తీసారు అప్పుడు నేనెంత బాధపడతానో ఎవరు ఫ్రీడమ్ అయినా నేను తీసేస్తే ఇప్పుడు నేను నేను కూడా అంతే బాధపడతాను అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తాను అసలు నువ్వు ఫ్రీడమ్ తీయడం నువ్వు ఎవడో రా నువ్వు వేరే వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ తీయడానికి ఒకళ్ళు నీ ఫ్రీడమ్ తీస్తే నువ్వెంత బాధపడతావు అలాగే వేరే వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ తీస్తే నువ్వు కూడా అంతే బాధపడాలి అంతే బాధపడతావు అని నెల్సన్ మండలి చెప్తానాడు ద అప్రెసర్ అండ్ ద అప్రెసర్ అలాక్ ఆర్ రాబ్డ్ ఆఫ్ దేర్ హ్యుమానిటీ అప్రెసర్ ఎవరు బానిసలుగా చూసేవాడు బాధించేవాడు ఈ బాధింపబడేవారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి హ్యుమానిటీ ద అప్రెసర్ అండ్ ద అప్రెసర్ ఆర్ అలైక్ ఆర్ రాబ్డ్ ఆఫ్ దేర్ హ్యుమానిటీ వాళ్ళ దగ్గరలో హ్యుమానిటీ అనేది వాళ్ళకి ఎట్టు ఎంత మాత్రం కూడా లేదు సో ఇక రాబ్ అంటే టేక్ పవర్టీ అన్లాఫులీ బై ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఆర్ థ్రెట్ ఆఫ
ఈ అప్రెస్డ్ ఆర్ అప్రెసర్ వాళ్ళు చేసే పని సో ఇది నా దృష్టిలో ఫ్రీడమ్ అంటే మరి నిజంగా నన్ను ఫ్రీడమ్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్ అని తన ఆటోబయోగ్రఫీలో ఏ లాంగ్ వాక్ టు ఫ్రీడమ్ అనేది తన నెల్సన్ మండల్ తన ఆటోబయోగ్రఫీలో ఫ్రీడమ్ కోసం తన చైల్డ్హుడ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఒక ఇల్యూజన్ అని యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా తనకి కావాల్సిన ట్రాన్స్టైర్ ఫ్రీడమ్స్ కోసం చెప్పాడు అండ్ యాజ్ ఏ యంగ్ మ్యాన్గా తనకు కావాల్సిన ఫ్రీడమ్ చెప్పాడు మరి తర్వాత తన సొసైటీ కోసం ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యాడు తన సొసైటీ వాళ్ళు ఫీల్ అయితే తిని ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యాడు అండ్ అప్రెస్డ్ అప్రెసర్ వాళ్ళతో కోసం కూడా చాలా చక్కగా నెల్సన్ మండేలా ఈ లెసన్లో చెప్పడం జరిగింది మన నిజమే నెల్సన్ మండేలో చెప్పింది అంత కరెక్టే కదా మనం వేరే వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ తీసుకున్న తీసుకోవడం అసలు మనమెవరు ఒకవేళ అది నిజంగా వేరే వాళ్ళు ఫ్రీడమ్గా నువ్వు తీసుకుంటే మన నీ ఫ్రీడమ్ వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటే ఎలా ఫీల్ అవుతావు మరి అవతల ఒకడు అసలు ఏం ఫీల్ అవరా అంటే కేవలం నెల్సన్ మండేలా తన కమ్యూనిటీ తన సొసైటీ బ్లాక్ వాళ్ళ రంగు నలుపు అనే ఒకే ఒక రీజన్ తోటి వాళ్ళని అప్రెస్ చేస్తూ ఉండేవారు అన్నమాట వాళ్ళు ఇంకా తొక్కి పెడతా ఉండేవారు వాళ్ళ బాధ్యతలకైనా దారుణంగా చూసేవాళ్ళు నిజంగా నువ్వు నేను ఈ సొసైటీలో ఫ్రీగా ఫ్రీగా జీ నివసిస్తున్నావు అంటే మన రా మన స్వతంత్ర సమరవేదలు చేసినటువంటి ఆ కృషి ఫలితమే అని చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవాలి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నెల్సన్ మండేల స్పీచ్ అబౌట్ ద ఫ్రీడమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ వ్యామగిరి థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆస్ దెమ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ దయర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ and your friend sudhakar bamiri signing off